মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারে শৃঙ্খলা ফেরাতে পারেনি সবশেষ 10 রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট উল্টো এই এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে বৈধ পথে মালয়েশিয়া গিয়েও কর্মসংস্থান মেলেনি বহু বাংলাদেশি কর্মীর নতুন করে বরং অবৈধ হয়েছে অনেকেই মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার নিয়ে চলমান সংকটের নেপথ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে লাকমিনা জাসমিন সোমার চার পর্বের ধারাবাহিক আজ দেখুন প্রথম পর্ব সহযোগিতা করেছেন মালয়েশিয়া প্রতিনিধি শাহাদাত হোসেন নিদৃষ্ট কিছু কোম্পানি ঠিক করে কর্মী পাঠালে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এমন যুক্তিতে 2017 সালে বাজার দখল করে নেয় একটি সিন্ডিকেট আর এভাবেই মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে G2G+ চুক্তি অনুসারে মালয়েশিয়ান কোম্পানি সিনার ফ্ল্যাক্সের সঙ্গে বাংলাদেশের 10টি এজেন্সি সিন্ডিকেট করে কর্মী পাঠানো শুরু করে এই সিন্ডিকেটের ফলে কর্মী পাঠানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় অন্য সব রিক্রুটিং এজেন্সি আর সেই সুযোগে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নেয় 10 কোম্পানির ওই সিন্ডিকেট চক্রটির বিরুদ্ধে সরকারি খরচের বাইরে অতিরিক্ত 4700 কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে যার ভিত্তিতে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে শ্রম বাজার বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়ার সরকার 2017 সাল থেকে বাজার বন্ধের আগ পর্যন্ত সব মিলিয়ে এই সিন্ডিকেটের আয়তায় মালয়েশিয়া গেছে 2 লাখ 25 হাজার শ্রমিক যাদের বেশিরভাগই এখন ভালো নেই কোম্পানি রাখার কথা করে কোম্পানি রাখতেছে না বিক্রি করে দিচ্ছে পুরো মাস কাজ করে বেতন পাচ্ছে মাত্র 1200 200 এর উপর বেতন পায় না ওটি নাই কে ওভারটাইম নাই তাহলে কেমনে কি করব খাওয়ার লাগে নিজে পরিবেশ নিতে আমার একটা ভালো এটা কি গর এখানে কি করতে থাকবো মশা মাছি তেলাপোকা সব এই নির্মম বাস্তবতা ও প্রমাণিত অনিয়মের প্রতিকার কি এমন প্রশ্নে প্রবাসী কল্যাণ সচিবের পরামর্শ অতীত নিয়ে আর না ভাবাই ভালো দ্যাট ইজ হিস্ট্রি কারণ সেটা তো স্টপ হয়েছে আমরা জানেন তো সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা সময় নষ্ট করি না আমরা চাই যে ভবিষ্যৎটা কিভাবে সুন্দর হবে এখানে কস্ট কম করে মানে সরকার নির্ধারিত কষ্টের ভিতরে আমাদের শ্রমিকরা যেন যেতে পারে দক্ষ হয়ে দক্ষতার বিষয়টা কিন্তু বড় বিষয় কিন্তু শ্রম বাজার নিয়ে সরকারের এই নতুন স্বপ্ন কতটুকু আলোর মুখ দেখবে জানা নেই কারোই গত প্রায় এক বছর ধরে মালয়েশিয়া শ্রম বাজার বন্ধ থাকায় অন্তত এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ অথচ অভিযুক্ত সেই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি সরকার লাকমিনা দিস্কিন সোমান নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা